بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دی گئی ہے حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں حدیث چھوڑ دیتے ہیں قیاس پہ عمل کرتے ہیں فقہ حنفی پہ یہی اعتراض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ پہلے بھی ہوا ان کے زمانے میں ایک آپ کو مناظرہ ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ امام باقر جو زین العابدین تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی امام صاحب کی امام ابو حنیفہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سنا ہوں کہ آپ جو ہے میرے نانا کی حدیث کو میرے نا... کون امام باقر کہتے ہیں زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ وہی شخص ہیں جو میرے نانا کی حدیث کو قیاس سے بدل ڈالتے ہیں تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل غلط بات ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے پھر ان کے سامنے امام صاحب بالکل جو ہے تلمیز کی طرح یعنی شاگرد کی طرح بیٹھ جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دے دیجئے مجھے پھر ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں تین تین سوال کرتے ہیں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ عورت زیادہ طاقتور ہے یا مرد کہتے ہیں قرآن کے قرآن میں بھی آیت موجود ہے جس کی وجہ سے امام باقر کہتے ہیں کہ مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہے عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے میں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ پہلا سوال بتا رہا ہوں پھر یہ بتاؤ کہ جو وراثت ہے وارث بنتے ہیں اس میں مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے یا عورت کو کہتے ہیں عورت کو جو ہے کم ملتا ہے مرد کو ڈبل ملتا ہے مرد کے مقابلے میں عورت کو نصف ملتا ہے آدھا ملتا ہے تو امام صاحب بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے نانا کی حدیث کو قیاس سے بدل دیتا تو پھر میں یہ قیاس کر لیتا کہ حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ مرد جو ہے طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے جب حصہ دیا جاتا ہے کمزور کو زیادہ حصہ دینا چاہیے اور جو ہے مضبوط جو طاقتور ہے اس کو کم حصہ ملنا چاہیے لیکن نہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کمزور ہو یا جو ہے طاقتور ہو کمزور اگر ہے عورت ہے تو اس کو آدھا ملے گا مرد کو مضبوط ہے زیادہ طاقت والا اس کو ڈبل ملے گا اگر میں قیاس سے بدل دیتا تو میں یہی قیاس کرتا کہ عورت کو ڈبل ملے مرد کو آدھا ملے مرد کو کم ملے عورت کو زیادہ ملے لیکن نہیں میں نے قیاس نہیں کیا میں نے حدیث پر ہی عمل کیا میں نے آپ کے نانا کے حدیث کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا ہے پھر دوسری بات انہوں نے یہ سوال کیا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا امام صاحب کہتے ہیں امام باقر سے زین العابدین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ امام صاحب جب سوال کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے روزے کے مقابلے میں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں قیاس کرتا اگر میں آپ کے نانا کی حدیث کو واقعی میں قیاس سے بدل دیا ہوتا تو پھر میں یہ کہتا کہ عورت جب حیض سے پاک ہوگی اس کے لیے نماز کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے اور روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے میں یہ کہتا اگر قیاس کرتا کیوں کیونکہ نماز افضل عبادت ہے روزے کے مقابلے میں لیکن نہیں میں نے قیاس نہیں کیا آپ کے نانا کی ہی حدیث کے مطابق میں نے یہ حکم بتایا لوگوں کو کہ کیا نہیں نہیں عورت جب نماز جو ہے حیض سے پاک ہوگی تو نماز معاف ہے اور حدیث میں یہی بتایا گیا ہے اسی طرح اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا میں نے یہاں قیاس نہیں کیا اس کے علاوہ امام صاحب نے جو ہے ان سے ایک اور سوال کیا کہ جیسے کہ آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں پیشاب اور نجس کے بارے میں کہ جو منی اور پیشاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے تیسرا سوال امام باقر سے امام صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب کہتے ہیں کہ نہیں منی تو کم ناپاک ہے لیکن پیشاب زیادہ ناپاک ہے منی کے مقابلے میں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں قیاس کرتا یہ کہتا کہ پیشاب جب زیادہ ناپاک ہے جب وہ نکلے تو گسل کرو منی تو اس کے مقابلے میں کم ناپاک ہے اس کے نکلنے سے گسل مت کرو لیکن میں نے قیاس نہیں کیا آپ کے نانا کے دین کو برقرار رکھا میں نے یہی حکم لوگوں کو بتایا کہ منی جب نکلے تو گسل کرو لیکن جب پیشاب نکلے تو گسل مت کرو بلکہ وضو کر لیا کرو میں اگر نانا کی آپ کے نانا کی حدیث کو بدلتا دین جو ہے قیاس سے بدل دیتا تو یہی سب کرتا جب یہ بات سنتے ہیں امام باقر رحمت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب کو سینے سے لگاتے لگاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور ان سے بہت بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں دیکھیے گا 
جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حنفی حضرات قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث کے مقابلے میں بالکل غلط بات ہے بالکل غلط بات جن باتوں کو وہ پیش کرتے ہیں یاد رکھے گا وہ سمجھتے ہیں کہ قیاس کے قیاسی طور پر ہم ثابت کر رہے ہیں نہیں اس کے جن جن باتوں کو وہ پیش کرتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے ہم سے دلیل لیجیے جیسے ہم تمہارے پاس حدیث ہے ہمارے پاس بھی اپنی دلیل حدیث موجود ہے ایسا مت سمجھیے کہ ہم قیاس کر رہے ہیں جہاں حدیث نہ ملے ہم وہاں قیاس کرتے ہیں مجبوری کی حالت میں کیونکہ حدیث نہیں ہے تو قیاس کریں گے یہاں تک کہ اگر ضعیف حدیث مل جائے تب بھی ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں ہنفیوں کا یہی طریقہ رہا ہے امام ابو حنیفہ نے اس کی تصریح کی ہے جب مجھے ضعیف حدیث میں مل جاتی ہے میں قیاس نہیں کرتا ہوں ضعیف حدیث کو ترجیح دیتا ہوں امام صاحب یہی فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں